يسعد لي صباحكم صبايا كيفكم طمنوني عنكم اشتقت لكم كثير رجعت لكم فيديو جديد مثل ما بتعرفوا انا بلشت ادور على بيت لاستاجره فحبيت هيك اخذكم معي لتشوفوا البيوت اللي كنت عم شوفها هذا البيت كان بالاسكان يعني انا ما كثير بعرف بي اربيل اصلا بس عم بحكي لكم الشيء اللي عرفته لساتي جديد كثير يعني فهذا البيت مفروش يعني مثل ما انكم شايفين غرفتين وصالون بيكون طلعته بالطلعه كل اربيل بس شو المشكله المشكله بالبيت غرفه صغيره يعني ضيقه ومثل ما شفتوا المطبخ صغير بنفس البيت الشقه الثانيه يعني بنفس المجمع هاي الشقه الثانيه بنفس المجمع ما احلى العفش والترتيب والذوق كثير كثير مرتبين ومزوقين يعني وين ما اروح وين ما اجي لا العفش عن جد بجنن هلا انا عم بشارككم هالشغلات لانه كثير منكم طلب مني انه تسنيم اذا رحتي تتفرجي على شقق صوري لنا اياها لانه في ناس بتقول لك انا جاي بدي اسكن جديد باربيل حابه اتعرف على البلد كذا في ناس حابين يتعرفوا اكثر انا ما طلعت وما نفيت بس طلعوا شويه وراح اشوف سوريين وهذا بتقول انا بسوريا مو بالي احيانا بالغربه الله ببعث لكم ناس حنايين وهيك ممكن دعاء من امكم او دعاء من حدا داعي لكم هيك الله ييسركم اموركم فكانت وحده من متابعيني حبت تبعت اخوها يساعدنا باربيل نبحث عن بيت الله يجزيهم الخير يا رب صار يطلع معنا من الصبح للمساء وعم ندور على بيت ومثل ما بتعرفوا يعني هو عراقي كردي بيعرف باربيل اكثر منا فكنا يعني من الصبح للمساء ضلينا شي ثلاث ايام عم ندور على البيت على بيت يعني نستاجره انا كنت عم صوركم كل هالتفاصيل فكتير من كل قولوا وين غطى عن جد شغلة الدورة على بيت مو سهلة يعني مع انه في كتير بيوت في كتير بيوت وشي نظيف ومرتب بس كمان احيانا السعر المكان مثلا نحن ما بنعرف باربيل اربيل كبيرة مو صغيرة فوق كل هذا ان انتم لسه ما شفتوا شي من اربيل فحب يعزمنا على مطعم عراقي كردي يعني مطعم هذا مشهور كتير باربيل اسمه داوة فكنت اول مره يعني رح اجرب الاكل العراقي انا مو مجربته صحيح يعني كانوا في عراقيين ببلدنا بس ولا مره جربت الاكل العراقي فكنت كثير مبسوطه ومتحمسه اجربه عن جد هون الاكل باربيل فظيع يعني كثير كثير طيب يعني انا عم بتمنى انه ما اسمن يعني بس ما بايدي اذا بكره شفتوني سمنت مو تقولوا لي بالتعليقات اسمنتي
هذا المطعم ذكرني مطاعم تركيا فهلا كثير ناس رح تكتب لي بالتعليقات انت ندمانه اني تركتي تركيا يا جماعه لما بحكي عن تركيا انا بلد قضيت فيه 10 سنين فاجباري بدي قارن بالبلد اللي قعدت فيه مع البلد اللي هلا عايشه فيه وفي كثير تشابه بين تركيا واربيل عادي هلا مثلا هي حلاوه السميد موجوده عندنا بسوريا موجوده كمان هون باربيل موجوده بتركيا فانا ما دقتها بتركيا ودقتها باربيل كثير كثير طيب وحتى بيقدموها مطاعم تركيا بنفس الطريقه فيعني هذا ما نو شيء بشع يعني انتم ليش عم تفكروا شيء سيء وبنفس الوقت بهذا المطعم قدموا سلطه سلطه الشوندر وانا ما بحب سلطه ما بحب الشوندر كثير حبيتها وعشقتها هون الشوندر صباح يوم جديد انا قعدت بالفندق يعني حوالي شيء اسبوع واكثر وكنا بهالفتره عم ندور على بيت وكنا جايين بعطله راس السنه فهي العطله كثير بتوقف شغلات اقامات تدوير على بيت الاستاجار كثير شغلات كان هذا الفطور عن جد ما ينتسى خصوصا هيك مع صوت فيروز الصبح والشاي وهيك انا هي الاجواء العربيه صار لي عشر سنين ما شفتها عن جد الاجواء العربيه غير شكل يعني لما بروح على السوبر ماركت بلاقي كل شيء مكتوب عربي الناس تحكي عربي بنبسط كثير وكثير منكم عم يسالوني بيحكوا عربي ايه بيحكوا هون عربي الاكراد ما شاء الله عليهم شاطرين حتى في منهم يعرفوا انجليزي وفي منهم يعرفوا عربي تماما وبيحكوا مثلنا يعني كثير عم تسالوني هالاسئله وفي منه حدا كتب لي انه انت كرد دي انا ماني كرديه والله بتمنى اكوني كرديه لانه عن جد الشعب الكردي كثير كثير كويس يعني و... وانا بفتخر اذا كنت كرديه ايه رح يجيبوا والله قد ايش شفنا بيوت بس كل بيت عم بيت احلى من الثاني صراحه واحترت اخر الشيء في منكم عم بيسالني كيف الاجارات يعني اجارات البيوت هلا المجمعات بتجي اغلى مثل مثل بتركيا المجمعات بتجي اغلى يعني معكم مجمعات مثلا اذا ما انه مفروش معكم 350 دولار وانتم ماشيين اذا ما انه مفروش اما اذا مفروش وانا عم بفضل مفروش لانه اول سنه ما بعرف شيء يعني بالبلد يعني ما بدي فوت بقصه الفريش والعج او كذا بدي ارتاح بدي استقر انا كثير تعبت ثلاث شهور صار لي ماني مستقره فعن جد فرطت ما بدي فوت بهالقصه في البيت المفروش لا بيجي اغلى يعني من 500 دولار وبتلاقوا مثلا بمنطقه اسمها المربع الذهبي بتكون اغلى منطقه باربي مثلا بتلاقوا 800 دولار بتلاقوا ب 1000 دولار حسب يعني انتم ما بتكون وكل بيت عن بيت بيختلف يعني انا مثلا ما بدي بيت كبير بدي بيت على قدي انا واولادي يعني يكون غرفه للاولاد غرفه لنا وإلي ولا زوجي وغرفه صالون صلى الله وبارك هذا هو يعني الواحد بده بالاخير بس يستقر يقعد على الاقليه <تصفيق> كبير بس العفش قديم شو هاي 
ولادي يا حرام داخل من كتر ما شفنا بيوت حتى عمر سأل لي ماما أنا ما بدي أطلع من الفندق خلص خلينا بالفندق أنه ما بدنا نروح نشوف بيوت يعني ملوا من كتر ما شافوا بيوت والله أنا كتير زعلانة عليهم لأنه عدم استقرار يعني بتأذي نفسية الطفل وبتأذينا نحن يعني حتى نحن الكبار عم نتعب كيف الأطفال الصغار فكانوا هن بس يقولوا لي ماما امت بقى انا نستاجر بيت ونقعد فيه فانا مفكرين انه اذا استاجرنا بيت وقعدنا فيه انه كل الناس اللي كانوا بتركيا يشوفون خاصه يشوفون هون باربيل عرفتوا مثلا اولاد عمتهم اولاد عمهم عرفتوا شلون فانا كثير كثير ازعل واحزن هيك انه عن جد هي ابشع شيء انه لما بتنتقلوا لبلد ثاني وما يكون حتى جنبكم لا قرايبين لا رفقات لا اصدقاء يعني خصوصا اول ما بتجوا ببلد جديد فكتير رح تفقدوا لهالعالم عن جد إذا كانوا جمكن هالعالم عن جد دائما التقوا فيهم وشبعوا منهم لأنه عن جد الدنيا فانية ما بتعرفوا أي لحظة ما رح نروح فيها وما نضل مين انتبه هذا البيت بنفس المجمع شفنا شقة تانية بالفيديو السابق اللي شاف الفيديو السابق إذا ما شفتوا روحوا شوفوا بتمنى منكم إذا ما حاطين لايك تحطوا لايك تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا زر الجرس على الكل وتقولوا لي رأيكم بالبيوت اللي عم بشوفها بالتعليقات تكتبوا لي رأيكم فيها وفي كتير صوايا سألوا لي إنه من غير دول إنه أول مرة بنشوف أربيل وكذا إن شاء الله رح تشوفوه أكثر ورح تشوفوا كتير شغلات حلوة بأربيل إن شاء الله بالفيديوهات الجاية فدائما فعلوا زر الجرس عشان تصلكم فيديوهات أول ما أنزلها هي اول حلاقه لعمر باربيل كان شعره عن جد لازمه حلاقه فكانت هي اول حلاقه كانت كثير حلوه عجبتني صراحه بس كان لازم نحن يعني طالبين يتخفف الشعر اكثر اذا كان واحد حاب يخفف له الشعر هلا مثل ما شايفين كان طلعت له تقبيله سخونه لعمر يا حرام من بعد ما اجته حراره قويه وهيك قرب قريب قوي <تصفيق> يوم الثالث كنا عم نشوف البيوت وهي بيوت جديده كمان بتقولوا لي وين غاطه يعني غاطه بهي قصه البيت يعني بفي من الصبح لليل لنرجع الفندق عم نكون يعني فرطانين تعب ونحن عم ندور ونبحث على بيوت هلا صح انه نطلع من بيت لبيت والحمد لله الامور نظاميه وكذا ما في شيء يعني بس متعبه متعبه قد ما قلت لكم يعني ما بوصف لكم التعب اللي عم نحسه خصوصا يعني يعني نحن ما انا قاعدين ببيت وعم ندور على بيت لا نحن قاعدين بفندق وقاعدين عم ندور على بيت وقلت لكم انه براس السنه بيعطلوا فكثير امور بتوقف علينا فالحمد لله على كل شيء والله كان البيوت كلها اكتيت اللي عم نشوفها كتير حلوة ورائعة مثل ما كنت شايفين أنا حبيت فرجيكم اكتيت البيوت اللي شفتها الحمد لله بس كان أنا عندي مشكلة بالمطابخ عم تكون صغيرة
بعد ما شفنا كل هالبيوت هلا يعني صار وقت انه نختار بين هالبيوت بيت فانا عن جد من كتر ما لفينا ودرنا عن جد انفتل عقلي وما بقى اعرف اي بيت كل بيت احلى من الثاني بس مثل ما قلت لكم كان في عندي مشكله في بيوت المطابخ الصغيره ومثل ما بتعرفوا نحن النسوان بنقضي وقت كثير بالمطبخ فانا بالنسبه لي المطبخ كثير مهم يعني خصوصا بنطبخ بنسوي اكلات كذا يعني حتى لو مفتوح الصالون عادي ما عندي مشكله بس يكون انه المجلة منيحه واسعه تقلو يقدر واحد يطبخ يعني وهلا فرجيتكم كل البيوت اكتبوا لي بالتعليقات واخيرا واخيرا الف مبروك لانه انا خلص استاجرت واستقريت ببيت وان شاء الله من الفيديو الجاي بدنا نرجع هيك لروتيناتنا وعندي شغل كثير ونرجع ل مثل قبل فيديوهاتنا الحلوه واشارككم كثير شغلات حلوه ان شاء الله ورح نتعرف على شغلات جديده ورح نخوض مغامرات جديده فبدي منكم هيك تشجعوني وتقووني لحتى هيك نرجع مثل ما كنا قبل واقوى وهيك واكتسب منكم الطاقه مثل ما انتم بتكتبوا اسبوع مني وعالوا روحوا الى ان هون بهذا اليوم كنا يعني لانا فطرانين ولانا متغدين وكان وقت هيك يعني قريب من الغداء فحبينا نجيب الاولاد على هذا المطعم ليلعبوا فيه بنفس الوقت ناكل احلى شيء بالمطاعم باربيل انه دائما مخصصين مكان للاطفال شايفين هذا المكان احلى وكبير وبتحسوا الولد عن جد بينبسط وبيقضي وقت حلو والشغله الثانيه اللي حبيتها انه اول ما تفوتوا اي مطعم بيقدمكم شوربه وكل شوربه كل مطعم صدقت فيها شوربه مختلفه عن الثانيه يعني كثير طيبه ولذيذه كثير حبيتها فكمان هون اخذنا شاورما بتعرفوا انتوا الاكلات اللي هي بنحبها بناكلها كذا فكثير يعني بننبسط لما عم نروح هيك مطعم وهيك بيقضوا الاولاد وقت حلو يلعبوا فيه وشفتوا انتوا لا عندهم مدرسه ولا شيء نفس الوقت نحن عم نطلع من الصبح المساء صرنا كان ثلاث ايام ما عم نعرف شيء غير انه البيت البيت تدوير على بيت البحث عن بيت الحمد لله الامور هلا صارت احسن فهيك الله يهون علي وعليكم و... وشجعوني كثير لانه عن جد هيك هي الطاقه لازم ترجع لي <تصفيق>